En el Gran Premio de México, Franco Colapinto dejó una actuación que, pese a quedar en el puesto 12, evidenció su gran potencial y su enfoque estratégico. Al terminar la carrera, el piloto argentino conversó con la prensa, revelando detalles clave de su experiencia en el circuito y su reflexión sobre el desempeño tanto suyo como del equipo. Colapinto expresó con claridad las dificultades que enfrentó, destacando cómo el tráfico en la pista complicó sus posibilidades de avanzar. Me frenó un poco el hecho de haber tenido mucho tráfico durante la carrera. Las primeras vueltas, después a mitad de carrera otra vez tráfico. Y viendo esos segundos que perdí, creo que lo mirás para atrás y decís, podría haber quedado bastante más adelante, declaró el piloto, transmitiendo una mezcla de frustración y análisis al considerar el impacto de esos momentos cruciales en el resultado final. En cuanto a los ajustes técnicos, Colapinto detalló cómo se adaptaron las configuraciones del auto para maximizar su rendimiento. Cerré todo el diferencial desde la vuelta aún para tener estabilidad y cuidar las gomas de atrás. Fue un poco como lo solucionamos. Sacamos la de adelante para tener menos carga aerodinámica, explicó. La estrategia buscó mejorar la estabilidad y prolongar la durabilidad de las llantas, aspectos esenciales en una pista como la de México, donde las altas velocidades y el desgaste de los neumáticos son desafíos constantes. Además, Franco compartió su enfoque durante una parte crítica de la carrera, cuando decidió mantenerse en la pista con neumáticos duros para ganar en consistencia. En un momento de la carrera sentí que lo que me quedaba era tratar de tener una goma media con menos vueltas que la de los demás. Por eso me quedé afuera con las duras. Igual seguí haciendo buenos tiempos, siguió muy competitivo, afirmó. Esta decisión, aunque arriesgada, le permitió conservar una buena posición y mantenerse competitivo, mostrando su habilidad para adaptarse a las circunstancias de la carrera. Antes de finalizar su declaración, el piloto mostró su optimismo respecto al próximo desafío en Brasil. Es complicado, pero hicimos un buen trabajo. Fue una buena carrera. Y ahora con ganas de Brasil, concluyó, demostrando su espíritu de superación y su compromiso con el progreso continuo. La actuación de Colapinto en México reflejó su evolución como piloto y su habilidad para aprender de cada experiencia. A pesar de los contratiempos, Franco sigue consolidando su presencia en la Fórmula 1, evidenciando que cada carrera es una oportunidad de crecimiento que lo acerca un poco más a sus metas en el automovilismo. Un poco el hecho de, de, de haber tenido tanto tráfico durante la carrera. Tuve mucho tráfico constantemente, las primeras vueltas, después a mitad de carrera, eh, los autos que estaban parando, otra vez tráfico y... Y, y viendo esos segundos que perdí en, en vueltas del principio de la carrera, eh, creo que le ves para atrás y decís, podría haber quedado bastante más adelante. No sé si haber alcanzado a Pierre, pero, porque andaban bien este, este fin de los Alpine, pero yo creo que podríamos haber llegado eh, por lo menos adelante de Stroll como mínimo. ¿Funcionó mejor el auto entonces con esos cambios en carrera que en clasificación? Sí, cerré, cerré todo el diferencial desde la, desde la vuelta 1, eh, cerré el diferencial para tener estabilidad y, y cuidar las gomas de atrás y un poco como lo solucionamos, sacamos a la adelante para tener menos carga, menos carga aerodinámica adelante y, y, y que el culo esté un poco más, eh, más tranquilo, más pegado al piso y después el diferencial lo cerré todo del principio, un poco con el torque, eh, bastante suave también para, no, para que no rote de más y, y, y lo manejamos durante la carrera, pero no era lo ideal, la verdad que no es lo ideal ir, ir con todos los, los, los tools cerrados como, como fuimos hoy, así que bueno, hay que trabajar para que no pase de vuelta y, y listo, ahora, ahora sí. Enfrentaste todo, incluso 49 vueltas en el neumático medio. ¿En este enfoque igual, no? De alargando lo más posible el estilo. Sí, um, a ver, yo creo que en un momento de la carrera sentí que lo que me quedaba, mi oportunidad era, era crear ese, ese Tiger Advantage ¿no? y tratar de tener una goma media con menos vueltas que la de los demás. Eh, por eso me quedé afuera con las duras y igual seguía haciendo buenos tiempos y era muy competitivo, así que dije quedémonos afuera y veamos cómo, cómo seguimos. Eh, pero bueno, definitivamente cuando entras en ese aire sucio acá en, en, en México es muy difícil, ¿no? El, el DRS hace muy poco, eh, es, es complicado, pero bueno, hicimos un buen trabajo, fue una buena carrera y, y ahora con ganas de Brasil. ¿Y me puedes hablar un poco de ese incidente con No, nada, él frenó muy tarde, se pasó, venía por, por el 
psicólogo, eh, me dejó sin pista y después, eh, nada, cuando creo que quiso volver me, me tocó y rompió su así que nada, no pasó nada.